Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Mercredi, une revue de boîte. Aujourd'hui, une revue de boîte vraiment sympa. Le fameux voilà, triplane, le triplan du Baron Rouge chez Mango, 1,32ème. Alors, c'est vraiment une maquette Wing Not Wings. Euh, c'était dans les cartons, comme on dit, au moment de leur fermeture. Donc, ils ont refilé le bébé à Mang. Donc, c'est une maquette avec la qualité Wing Not Wings, qui est quand même vraiment super sympa. Il existe deux boîtes, vous verrez, sur le site de Passion 32. Je vais mettre les liens, comme d'habitude, évidemment. Ça, c'est la boîte, la simple boîte. Il n'y a que l'appareil. Euh, 50 euros. C'est quand même pas mal quand on pense au kit Wing Not Wings. C'est moins cher, c'était 80 euros. Donc le prix est quand même vachement sympa. Et puis il existe la même boîte, mais avec toujours l'appareil, et un buste au 1 dixième de, du baron Van Richthofen, le baron rouge donc, euh, pour les amateurs de figurines et de bustes, ça peut être sympa. Et là la boîte, le prix est entre 75 et 80, je crois, un truc comme ça, un peu plus cher. Voilà. Mais cette boîte-là avec que l'appareil, 50 euros. C'est vraiment sympa. Ok Donc on va regarder ça, je pense qu'on va se régaler, que ça va être vraiment sympa. Donc on va sur l'atelier et puis on va ouvrir, regarder la notice et tout ça. Ok Allez, à tout de suite. Ok, donc comme vous le voyez, un très joli box art, c'est vraiment sympa. Sur les côtés, vous avez les références peinture euh, en AK. Euh, voilà, et puis, et puis une petite explication voilà, ici sur le côté. On va ouvrir ça. Voilà, alors une, grappe emballée individuellement, toujours sympa. Une, deux, trois, quatre. Alors, trois grand, euh, deux grandes grappes et trois petites grappes. Ok, plus une petite grappe transparente. On va regarder les grappes ensuite. Les décales, une planche de photo découpe avec les harnais, quelques bris. On va regarder ça aussi. Ok, et puis voici le manuel, la notice. On va regarder ça. J'espère que ça aura la qualité Wingnut Wings parce que. Alors, il y a un carton là. Plusieurs cartons. Oh. Alors, coréen, japonais, je ne sais pas. Ah, il y a aussi en anglais. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est juste une, une petite explication. Oui, une explication sur le bar en rouge, voilà. Et puis sur le Fokker, évidemment. Et puis en russe. Très bien, ça, c'est plutôt, donc, c'est pas la notice de montage, c'est plutôt une petite information. Sous forme de classeur avec les trous comme ça, pourquoi pas. C'est étrange, il y a peut-être quelque chose de prévu à part, on ne sait pas. Enfin, voilà. On met ça de côté, et voilà donc la fameuse notice. Est-ce que j'ai besoin de zoomer Non, ça va aller. Ok. Alors. Ok, bah on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une petite explication comme d'habitude. Explication en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, yes, 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 avec l'anglais, donc, ouais, mais là, c'est des trucs classiques, il hein, n'y a pas grand-chose. Voilà, on reconnaît un peu le style de dessin euh, Wings and Wings, enfin, le style de notice, euh, un peu en, en 3D, là, en 4 3D. Ok, demi-fusage, donc le cockpit. Demi-fusage, ça va être un montage assez rapide, il hein, n'y a, a pas énormément de pièces, comme vous avez vu. Ok, ok, là le système de, de couture, on verra ce que ça vaut, mais. Voilà, là aussi différentes options, il faudra faire attention. Pour la version B par exemple, là pour la version euh, A, C, D. Donc il y a quatre versions possibles. On commence à installer les ailes. Donc on a trois, ça va être un petit dilemme pour la peinture, parce que a... d'accord, il est tout en rouge. Mais il y a quand même un petit travail de peinture à faire pour que tout ça semble, semble correct. Quoi. Ok. On attaque le moteur. Qui a l'air pas mal détaillé. On va voir ça après. Pareil, les petits instruments de mesure là. Et puis en 19 étapes, hein, c'est assez rapide. La machine est prête. Donc là, la liste des grappes. Et puis les plans. Alors le A, c'est le fameux Fokker de Richthofen. Ok. 
la terreur des alliés, évidemment. Donc bon, ça peut paraître simple, hein, mais il y a quand même pas mal de boulot, parce qu'il y a des pièces en toile, des pièces en bois, il va falloir représenter ça différemment, on ne peut pas faire un rouge non plus uniforme, donc il va falloir faire, euh, faut il faut qu'il y ait des jeux d'ombre, etc. Et C'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, un autre euh, appareil de, du lieutenant Werner Voss, en septembre 1917, Là aussi, ça peut être sympathique, déjà, parce qu'il y a un beau travail de peinture, et puis, regardez, sur la, la pseudo, pas la casserole de mais enfin, le cache-moteur. Numéro 3, un appareil de Hermann Göring, tiens, ok, en mai 1918. Et ici, le lieutenant Walter Gotch, de février 1918, là aussi, avec la queue jaune, graphiquement, c'est très intéressant. Il y a là aussi un beau travail de peinture à faire. Et voilà pour la notice. Et bien, comme d'habitude, je tourne une autre vidéo pour le, les grappes. Là, on va attaquer directement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Okay. Alors. Alors, vous allez voir quand même au 32, c'est ça à la taille d'un Spitfire. Euh, enfin, j'exagère un peu, mais ça à la taille d'un P47 au 48. Hein. C'est pas bien grand. Ce qui est logique, hein, parce que c'est conforme à la réalité, évidemment, les, les appareils n'étaient pas bien grands. Il y a un peu de flash. Ici, Alors, on voit tout de suite. Ce qui n'est pas très grave, hein. C'est même pas grave du tout à enlever, c'est extrêmement facile. Mais la gravure est très, très fine, on le voit tout de suite. Alors, deux hélices suivant les versions. Les nervures sont superbes. Alors, regardez-les bouge un peu pour que vous puissiez voir le c'est vraiment très 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 fin un léger vous voyez quand je disais un léger c'est ici là. et là un petit coup de limousse et puis c'est pas ça part tout seul superbe non, non magnifique génial Alors, on va se faire toutes les gars puisqu'on n'a pas beaucoup J'aurais peut-être une voie de l'autre côté puisqu'il y avait les petits ça m'a semblé. Voilà. Alors. Voilà, si, même chose, hein. il n'y a pas de flash là par contre. Mais euh... voilà, les pièces très fines, gravure extrêmement fine, il faudra faire attention en dégrappant tout ça. Il y a de quoi faire vraiment une très très belle maquette. Et puis il y a ceux qui voudront rajouter les petits haubans, tout ça. Ça sera, ça sera parfait. Là, par contre, il va vous falloir un petit peu de documentation. Parce que là, je ne sais pas si historiquement, je ne connais pas le Fokker 1 euh, à fond. Hein, je, je chercherai ma documentation quand, 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 quand je le montrerai. Mais là, a, on voit que les haubans, tu vois, en dessous des roues, là. Et puis au-dessus, est-ce qu'il y en avait d'autres ici Je ne sais pas. Ok En tout cas, dans la notice, il n'y a aucune explication sur le sur la mise en place des hauts bancs en dessous des roues, vous voyez, ni en haut là, ils sont même pas représentés, donc là il va vous falloir un peu de documentation. Voilà, je ne sais pas s'il y en avait vraiment entre les. entre les. C'est possible que non. Hein. Ok. Voilà. Les deux roues, là, l'intérieur du cockpit, on reconnaît plein de pièces. Là aussi, c'était vraiment gravé. Très très fin, c'est vraiment superbe. Hein. Puis c'est sympa parce que c'est un, un, une maquette, on va pouvoir s'éclater côté peinture, quoi, parce que le montage, vous voyez, c'est pas. C'est pas énorme, quoi. il n'y a pas énormément de pièces. Hein. Le moteur, oh oui, 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 là tu vois tout de suite. Hein. Voilà, avec un petit travail métal là-dessus. Tu vois un peu de câblage. Là aussi, un hein, recherche de doc, de documentation, il y en aura besoin. Ok. Là, encore une hélice. Et puis le petit cache-moteur. Et enfin, la dernière grappe. 
Oui, les messages, je répondrai après ma revue de boîte. Ça passe en premier, évidemment. Alors, encore deux casseroles. Ben là aussi, il faudra regarder encore une pièce là qui était déjà présente, mais c'est pas la même, j'imagine. Peut-être les versions. Mais toujours même chose, hein, c'est gravé très, très, très finement. Le plastique est super. Ça va être un vrai, vrai plaisir à monter tout ça. Alors, une mini grappe avec des éléments transparents. La grappe numérotée C. Voilà, donc pas grand chose, hein, quatre petites pièces. Ok. Donc ça, je vais bien la reprotéger, je vais le garder là-dedans. On va regarder vite fait la photo des coupes. Et puis là, là, les décales. Donc là, ça vaudra peut-être le coup de refaire tout ça au pochoir. Hein. Bon, les décales ont l'air fins, il n'y a pas trop de, de surface brillante sur le tour. Là, c'est vraiment nickel, c'est très très fin. Donc à mon avis, les croix d'aile, tout ça, le chiffre là, celui qui, ceux qui vont faire cette version en tout cas, vous pouvez faire tout ça au pochoir. Là, par contre, bon, sur le pochoir, c'est compliqué. Il faudra les poser, ceux-là, mais... La planche décale est très bien. Est très, très bien. Et là, dernière chose, ah, pardon, la petite planche de photo découpe avec quelques grilles et puis les harnais. Ok, les gars, alors voilà pour cette fabuleuse revue. Ce fabuleux kit. La revue, je ne sais pas si elle est fabuleuse, mais enfin, le kit, il est super. Euh, faudra rechercher un peu de doc. Il y a moins de doc dans, le, dans la notice que ce que fournissait à l'époque Winnet Wings. C'était quand même beaucoup plus précis. Mais bon, la doc, il y a de la doc un peu partout, ça doit être facilement trouvable. Je ne parle même pas des spécialistes des Fokkers ou des appareils de la Première Guerre mondiale. Ils trouveront aisément des références. Très bien. Alors, je mets les liens, comme d'habitude, en dessous pour la commande. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo ou encore une revue de boîte. Très bien. À plus. Ciao. Prenez soin de vous.